गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड एट केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर मटेरियल इन आवर डेली लाइफ तो हम लोग के डेली लाइफ में जो भी मटेरियल्स हैं मेनली ऑल आर मेड अप बाई फाइवर्स एंड फाइवर्स आर डिवाइडेड इन टू टू क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजन दैट द नेचुरल फाइवर्स एंड द सिंथेटिक फाइवर and do you know this fibers uh, is form a long chain uh, by the polymerization of monomers then the first question arises that what are monomers monomers are the simple uh, chemical molecule ye bahut hi simple chemical molecule hote hain jaise ki plastic ke liye agar dekha jaye to ethene ch टू सी एस टू इथिन जो है वो क्या कर रहा है पॉलिमराइज कर दे रहा है यानी कि सब कंबाइन होते जा रहा है और जुड़ते 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 एक लंबा सा चेन बना रहा है और हम लोग उसको क्या कह रहे हैं कि पॉलिथीन ठीक है इस्टर अगर आपस में मिलते जा रहा है तो क्या बनेगा पॉली इस्टर तो पहले हम लोग थोड़ा नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल मोनोमर्स जो है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास जैसे सेलुलोज सेलुलोज पॉलीमराइज करेगा तो कॉटन बना देगा प्रोटीन पॉलीमराइज करेगा तो वुल बना देगा सिल्क बना देगा ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे और अगर हम लोग सिंथेटिक की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग का एक्रिलो नाइट्राइल जो हम लोग का एक्रिलिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे हम लोग का पॉलीमराइज हो जाएगा इस्टर अगर इस्टर पॉलीमर इज कर जाए तो पॉलिस्टर बन जाएगा अगर हम लोग का एमाइड जो है वो आपका लॉन्ग चेन बना देगा तो नाइलॉन बना देगा तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीमराइज करके और एक फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जो आपका सिंथेटिक और नेचुरल में कन्वर्ट हो रहा है ऑप्टेन मतलब कि जहां से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग की जो हम लोग का सिंथेटिक फाइबर है वो हम लोग के लिए कितना एप्लीकेबल है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है तो थोड़ा डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखते हैं एडवांटेज अगर देखा जाए तो जो हम लोग का सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत लेस एक्सपेंसिव है कम खर्चे में मिल जाता है दूसरी बात कि ये जल्दी फटता नहीं है बहुत हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएगा आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी जो फाइबर टेक्सचर बहुत डिजाइन डिजाइन और डिफरेंट पैटर्न्स में मिल जाएंगे फैंसी ये सब कुछ जो है वो हम लोग को मिल जाएगा अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ कि ये लोग स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा सेकेंड नंबर की ये जो है हमारा स्किन फ्रेंडली नहीं है क्योंकि चार्ज हो जाएगा और जब चार्ज हो जाएगा तो इससे हम लोग को बहुत सारे स्किन से रिलेटेड डिजीज जो है वो हो सकते हैं इसके अलावा जो हम लोग का ये फाइबर होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ ये तो एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसके बाद अगर ये कहीं फायर वगैरह को कैच करेगा बहुत इजिली कैच कर लेगा और जब कैच करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये स्टिक कर जाएगा हमारे स्किन पर यानी कि अगर फायर कैच कर लिया तो बहुत ही ज्यादा हार्मुल इफेक्ट थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर इसमें आ जाएगा हम लोग का रियॉन रियॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिकॉज बैंडेड ऑफ द कॉटन दिस इज कॉल्ड द ब्लैंड फाइबर देखो ब्लैंड फाइबर का मतलब क्या होता है यानी कि दो अलग अलग तरह का अगर फाइबर uh, आपस में मिक्स करके और एक नया फाइबर फॉर्म करे ठीक है कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक अगर दोनों आपस में मिलकर के एक नए पॉलीमर का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो देन दिस फाइबर इज नोन एज द ब्लैंडेड फाइबर ठीक है तो ये उसका एग्जांपल है नेक्स्ट हम लोग का नाइलॉन नाइलॉन बहुत इलास्टिक होता है स्ट्रांग होता है वेदर रेजिस्टेंस होता है रिंकल रेजिस्टेंस होता है और इसका मतलब ये कहाँ यूज होगा तो सॉक्स साड़ीज वगैरह जो है वो उसका बनता है नेक्स्ट है पॉलिस्टर पॉलिस्टर इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग ये भी बहुत दिनों तक चलने वाला है वेदर एंड रिंकल रेजिस्टेंस होता है स्ट्रांग फाइबर्स होते हैं इसके और मेनली ये सब कहाँ यूज हो जाएगा तो सारी एड्रेस मटेरियल में इसका यूज होगा नेक्स्ट हम लोग के पास एक्रिलिक एक्रिलिक बहुत सॉफ्ट होता है और हम लोग के यहाँ जितने भी जो आप लोग टेडीबियर्स वगैरह देखते होंगे या जो ब्लैंकेट्स वगैरह आ रहा है बहुत सॉफ्ट साइनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर जिनके पास होता है द एग्जांपल ऑफ यानी कि ये लोग बने हुए होते हैं एक्रेलिक्स है